सुस्वागतम महाबलेश्वर गिरिस्थान नगर परिषद संचालित गिरिस्थान प्रशाला कनिष्ठ महाविद्यालय महाबलेश्वर मे प्राध्यापक गुलाब आंबराय अपल स्वागत करते है आज आप लोकसंख्या भाग दोन या मध्य लोकसंख्य की रचना यती जो उपघटक जो है साक्षरता शिक्षण आ लोकसंख्य की जी रचना जी है या रचने का अभ्यास अपन आता हा उपघटका करना है साक्षरता शिक्षण हा लोकसंख्य महत्वाचार असा लोकसंख्य रचने का महत्वाचार घटक है शिक्षण आरोग्य हे जे घटक जे है घटक लोकसंख्य गुणात्मक दृष्टिकोना अतिशय महत्वाचे असे घटक आहे आर्थिक विकासाच्या निर्देशांकामध्ये या घटकांना महत्वाचे असे स्थान आहे म्हणजे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासाचा निर्देशांक हा त्या देशामध्ये पोचलेल्या शिक्षणाच्या सुविधा आणि आरोग्याच्या सुविधा यावरून ठरवला जात असतो त्यामुळे साक्षरता आणि शिक्षण हे अतिशय महत्वाचे असे घटक आहेत आता साक्षरता म्हणजे काय तर प्रत्येक देशामध्ये साक्षरतेच्या ज्या व्याख्या केल्या जातात या व्याख्या वेगवेगळ्या आहेत त्यामध्ये वय जे आहे ह्या वयाचा घटक हा महत्वाचा धरला जातो म्हणजे वयानुसार साक्षरतेची जी व्याख्या जी आहे ही व्याख्या केली जाते आता आपल्या देशामध्ये भारतामध्ये जी साक्षरते व्याख्या केली जाते किंवा साक्षरतेची जी गणना केली जाते यामध्ये सात वर्षा सात वर्ष वयावरील जी व्यक्ती जी आहे या व्यक्तीचा जो विचार जो आहे हा विचार केला जातो भारतामध्ये जी साक्षरतेची जी व्याख्या जी आहे ती व्याख्या अशा प्रकारची आहे ज्या व्यक्तीला लिहिता वाचता आणि गणित क्रिया समजून करता येतात ती व्यक्ती साक्षर मानली जाते साक्षर समजली जाते ज्या व्यक्तीला लिहिता येते वाचता येते आणि वेगवेगळ्या ज्या गणितीच्या गणिताच्या ज्या क्रिया ज्या आहेत या गणिताच्या क्रिया समजून करता येतात त्या व्यक्तीला साक्षर व्यक्ती असे म्हटले जाते आता सध्याचं युग जे आहे युग संगणकाचं युग आहे त्यामुळे साक्षरतेमध्ये संगणक साक्षरता ही सुद्धा महत्वाची मानली जाते म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला आता संगणक जो आहे या संगणकाशी संबंधी जे ज्ञान जे आहे किंवा संगणकाच्या ज्या वेगवेगळ्या ज्या क्रिया ज्या आहेत या क्रिया या व्यक्तीला जर करता येत असतील तर ती व्यक्ती अधिक साक्षर ही समजली जाते म्हणजे आपल्या देशामध्ये ज्या सात वर्ष वयावरील ज्या व्यक्तीला लिहिता येते वाचता येते आणि गणित क्रिया समजून घेता येतात त्या व्यक्तीला साक्षर व्यक्ती असे मानले जाते आता या साक्षरतेचे महत्व जे आहे महत्व काय आहे साक्षरतेचे महत्व देशाच्या विकासाच्या संदर्भामध्ये महत्वाचे आहे देशाचा आर्थिक विकास असेल किंवा देशाचा सामाजिक विकास जर असेल तर यामध्ये साक्षरतेला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे म्हणजे शिक्षणावरूनच देशाचा आर्थिक विकास होत असतो देशाचा सामाजिक विकास जो आहे हा विकास होत असतो म्हणजे ज्या देशामध्ये सुशिक्षित लोकांचे प्रमाण जास्त आहे त्या देशाचा आपापच आर्थिक विकास आणि सामाजिक विकास जो आहे हा सामाजिक विकास होत असतो साक्षरतेवरून लोकांचे राहणीमान समजते म्हणजे जास्त साक्षर जर लोक जर असतील तर त्या ठिकाणच्या लोकांचे राहणीमान जे आहे हे राहणीमान उच्च दर्जाचे असते तसेच त्या देशातील त्या प्रदेशातील स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा जो आहे हा साक्षरतेवरून समजत असतो स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा समजण्यासाठी साक्षरतेचा उपयोग जो आहे हा साक्षरतेचा उपयोग होत असतो तसे साक्षरतेचा संबंध जो आहे हा संबंध शासनाच्या धोरणाशी असतो म्हणजे शासनाच्या ज्या वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात किंवा शासनाचे जे धोरण ठरवले जाते हे धोरण सुद्धा साक्षरतेच्या संबंधावरती अवलंबून असते 
साक्षरता हे आर्थिक विकासाचे कारण ही आहे आणि साक्षरता हे आर्थिक विकासाचा परिणामही आहे आता साक्षरतेचे जे वेगवेगळे जे व्याख्या केल्या जातात आपल्याला एक असा प्रश्न विचारलेला आहे की तुम्हाला शोधण्यासाठी सांगितलेला आहे की ब्राझील देशामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ठरवण्यासाठी किमान वय किती असते जसे भारतामध्ये सात वर्ष आहे तसे ब्राझीलमध्ये किती आहे तर ब्राझीलमधील पंधरा वर्ष आणि पंधरा वर्षावरील व्यक्तीला लिहिता वाचता येत जर असेल आणि गणिताच्या क्रिया जर समजून करता येत असतील तर त्या व्यक्तीला साक्षर मानले जाते युरोपमधला हा जर्मनी हा देश आहे तर जर्मनीमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ठरण्यासाठी किमान वय किती आहे तर जर्मनीमध्ये सोळा वर्ष हे प्रमाण हे वय हे ठरवलेले आहे आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की उत्तर अमेरिका अमेरिकेतील संयुक्त संस्थाने या देशामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ठरवण्यासाठी किमान वय किती असावे लागते तर त्या देशामध्ये पंधरा वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या व्यक्तीचे हे साक्षरतेसाठी वय जे आहे वय धरले जाते आपल्या पुढच्या भागामध्ये एक आकृती दिली किंवा आलेख दिला आलेख दोन पॉईंट तीन हा आलेख दिलेला आहे आणि या आलेखाचे आपल्याला वाचन करून तर जे काही जे प्रश्न त्यावरती जे काही प्रश्न विचारलेले आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरे जी आहेत ही उत्तरं आपल्याला द्यायची आहेत उत्तरे आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायची आहेत तर हा जो आलेख जो आहे हा आलेख जो थोडा वेगळा आहे म्हणजे आपण आतापर्यंत उभा स्तंभ आलेख जो आहे हा उभा स्तंभ आलेख बऱ्याच वेळा पाहिलेला आहे तर या ठिकाणी हा आडवा स्तंभ आलेख जो आहे हा आडवा स्तंभ आलेख या ठिकाणी दिलेला आहे आणि यामध्ये काय दिलेलं आहे तर लिंग आणि प्रौढ साक्षरतेचे प्रमाण प्रदेशानुसार दिलेली आहे ही जी आकडेवारी जी आहे ही आकडेवारी दोन हजार सोळाची आकडेवारी आहे मी दोन हजार सोळाच्या आकडेवारीनुसार लिंग आणि त्या प्रदेशाची प्रौढ साक्षरता याचं जे प्रमाण जे आहे हे प्रमाण धरवून दिलेलं आहे तीन रंगांचा या ठिकाणी वापर केलेला आहे एकोणसाठी असा थोडा गडद पिवळा रंग जो आहे त्याचा वापर केलेला आहे पुरुष साक्षरतेसाठी निळा रंग जो आहे हा निळा रंग याचा वापर केलेला आहे आणि स्त्री साक्षरता जी आहे या स्त्री साक्षरतेसाठी पिवळा रंग जो आहे या पिवळ्या रंगाचा वापर जो आहे हा वापर वापर केलेला आहे या म्हणजे साक्षरता प्रमाण जे आहे हे साक्षरता प्रमाण हे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे या आलेखाचं आपल्याला निरीक्षण करायचंय वाचन करायचं आहे आणि त्याखाली जे काही प्रश्न विचारलेले जे आहेत या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला या ठिकाणी द्यायचे आहे तर या ठिकाणी जो पहिला जो प्रश्न जो आहे हा पहिला प्रश्न असा आहे की कोणत्या देशा कोणत्या प्रदेशामध्ये साक्षरता दर हा सर्वात जास्त आहे तर आपण या आलेखाचं निरीक्षण केल्यानंतर आपल्याला असं दिसून येते की मध्य आशिया आणि युरोपीय देश जे आहेत या युरोपीय देशांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण जे आहे हे साक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे म्हणजे युरोपीय देशांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण जे आहे हे साक्षरतेचे प्रमाण हे जास्त आहे नंतर दुसरा प्रश्न असा विचारलेला आहे की कोणत्या प्रदेशात साक्षरतेचा दर जो आहे हा दर सर्वात कमी आहे तर या ठिकाणी जो जो साक्षरतेचा दर कमी जो आहे हा आफ्रिका खंडामध्ये जे आफ्रिकन जे देश आहेत या आफ्रिकन देशांमध्ये साक्षरता जी आहे ही साक्षरता कमी आहे म्हणजे सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेकडील जे आफ्रिकन देश जे आहेत या देशांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण जे आहे हे साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे नंतर तिसरा प्रश्न असा येतो की स्त्री स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कोणत्या प्रदेश स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कोणत्या प्रदेशात पुरुषांपेक्षा जास्त आहे तर त्याचं उत्तर जे आहे उत्तर असं आहे की मध्य आशिया आणि युरोपीय जे देश आहे किंवा युरोपच्या प्रदेशामध्ये स्त्रियांची साक्षरता पुरुषांपेक्षा जास्त आहे म्हणजे जवळजवळ शंभर टक्के साक्षरता ही या ठिकाणी आहे युरोपीय देश मध्य आशिया या ठिकाणी जी साक्षरता जी आहे स्त्रियांची साक्षरता जी आहे ही स्त्रियांची साक्षरता जास्त आहे आणि आलेखाबाबतचे तुमचे निष्कर्ष द्या असा चौथा प्रश्न आहे तर काय आलेखाबाबतचे निष्कर्ष येतो मध्य आशिया युरोप उत्तर अमेरिका हे भाग वगळता इतर कोणत्याच उपखंडात स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण पुरुषापेक्षा जास्त नाही आणि जगाची जी साक्षरता जी आहे ही सगळी जगाची साक्षरता शहाऐंशी टक्के आहे यामध्ये पुरुषांची साक्षरता नव्वद टक्के आणि स्त्रियांची जी साक्षरता जी आहे ही स्त्रियांची साक्षरता ही शहाऐंशी टक्के एवढी स्त्रियांची साक्षरता आहे 
आता आपण या ठिकाणी बघितलं की साक्षरचं प्रमाण आणि त्याचं जे स्पष्टीकरण जे आहे त्याची जर आपण माहिती घेतली तर एकाच खंडामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण जे आहे हे साक्षरतेचे प्रमाण भिन्न आहे आपण या ठिकाणी हा आफ्रिका खंड जो आहे या आफ्रिका खंडाचा जर फक्त भाग बघितला तर या आफ्रिका खंडामध्ये जर बघा प्रत्येक भागामध्ये साक्षरतेची जी भिन्नता जी आहे ही भिन्नता वेगवेगळी आहे वेगवेगळ्या रंगाने या ठिकाणी साक्षरता दाखवलेली आहे या ठिकाणी साक्षरतेचे एकाच खंडामध्ये साक्षरतेचे जे प्रमाण जे आहे हे साक्षरतेचे प्रमाण भिन्न आहे नंतर युरोप उत्तर अमेरिका पूर्व आणि आग्नेय आशियामध्ये साक्षरते जो जास्त आहे किती आहे साक्षरता या ठिकाणी तर जास्त आहे या ठिकाणी असणारा युरोप खंड त्यानंतर उत्तर अमेरिका खंड आणि पूर्व आणि आग्नेय आशियामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण जे आहे साक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे त्यानंतर दक्षिण अमेरिका पश्चिम आशिया आणि सहाराच्या दक्षिणेकडे मध्ये दक्षिणेकडील भागामध्ये आफ्रिकन देशांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण जे आहे हे साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे आता या आलेखातून आपल्याला असे स्पष्ट होते की एकाच खंडामध्ये आपल्याला साक्षरतेच्या प्रमाणामध्ये फरक आढळून येतो जगाच्या सरासरी तुलनेत युरोप उत्तर अमेरिका आणि पूर्व व आग्नेय आशियातील साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे तर सर्वसाधारणपणे उत्तर आफ्रिका पश्चिम आशिया दक्षिण आशिया आणि सहाराच्या दक्षिणेकडील जे देश आहेत येथे साक्षरतेचे प्रमाण जे आहे हे साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे जेथे शंभर टक्के साक्षरता आहे असा मध्य आशिया युरोप आणि उत्तर अमेरिका हे भाग वगळता इतर कोणत्याही खंडामध्ये किंवा उपखंडामध्ये स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त नाही आलेखानुसार सर्वात कमी साक्षरतेचा दर हा सहाराच्या दक्षिणेकडील भागामध्ये आहे आता आपला पुढचा जो उपघटक जो आहे लोकसंख्या रचनेचा हा आहे व्यावसायिक संरचना म्हणजे व्यवसायानुसार लोकसंख्येची संरचना याचा जो अभ्यास जो आहे हा अभ्यास आपल्याला या उपघटकामध्ये करायचा आहे आता व्यावसायिक संरचना म्हणजे काय तर पंधरा ते एकोणसा या वयोगटातील लोकसंख्येला स्त्री आणि पुरुष यांना कार्यशील लोकसंख्या असे म्हणतात म्हणजे प्रत्येक जे वयोगट जे आहे त्या वयोगटांमध्ये पंधरा ते एकोणसाठ हा जो वयोगट जो आहे हा कार्यशील लोकसंख्येचा वयोगट असे समजले जाते आणि इतर जे वयोगट जे आहेत हे इतर वयोगट अवलंबित लोकसंख्येचे आहेत म्हणजे शून्य ते पंधरा आणि साठ पेक्षा जास्त ही जी लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या अवलंबित लोकसंख्या आहे व्यवसायाचे वेगवेगळे विभाग केले जातात किंवा ह्या ज्या मानवाच्या ज्या आर्थिक क्रिया ज्या आहेत या आर्थिक क्रियांची विभागणी ही वेगवेगळ्या गटांमध्ये केलेली आहे म्हणजे त्या ठिकाणी निसर्गातील जे काही वेगवेगळे जे घटक जे आहेत या घटकांचा कशा प्रकारे वापर केला जात आहे यावरून या व्यवसायांची जी विभागणी जी आहे ही विभागणी केली जाते म्हणजे लोकसंख्येची जी विभागणी जी आहे ही आर्थिक क्रियानुसार प्राथमिक आर्थिक क्रिया द्वितीय आर्थिक क्रिया तृतीय आर्थिक क्रिया आणि चतुर्थक आर्थिक क्रिया असे केले जाते आणि या क्रियांमध्ये किंवा या व्यवसायांमध्ये लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या गुंतलेली आहे कार्यशील गटामध्ये किती टक्के लोकसंख्या आहे म्हणजे जो कार्यशील जो वयोगट जो आहे या वयोगटामध्ये किती टक्के लोकसंख्या आहे यावरून देशाच्या आर्थिक विकासाचा स्तर समजतो म्हणजे पंधरा ते एकोणसाठ या वयोगटामध्ये जर लोकसंख्या जर जास्त जर असेल तर त्या देशाचा आर्थिक विकास जो आहे हा आर्थिक विकास वेगाने होत असतो ज्या देशाची लोकसंख्या द्वितीय तृतीय आणि चतुर्थक व्यवसायामध्ये जास्त आहे त्या देशाची अर्थव्यवस्था प्रगत असते आणि ज्या देशातील लोकसंख्या प्राथमिक व्यवसायामध्ये आहे ती अर्थव्यवस्था कृषी आहे आता हे जे प्राथमिक व्यवसाय त्यामध्ये शेती खाणकाम पशुपालन 
द्वितीय जी आर्थिक क्रिया है ज्यादा उद्योगधंदे कुटीर उद्योग तृतीय आर्थिक क्रिया है ज्यादा व्यापार वाहतूक संदेश वहन दहन वहन समावेश हो व्यापार समावेश हो चतुर्थ ज्यादा आर्थिक क्रिया ज्यादा कार्य कुशल अशा आर्थिक क्रिया है कुशलते आधारित अशा आर्थिक क्रिया है संशोधन एक चतुर्थ आर्थिक क्रिया है संशोधक कि शास्त्रज्ञ जेव प्राथमिक आर्थिक क्रिया मे शेती खनकाम पशुपालन मे निसर्गती जे का घटक जे हैं यह घटक का जसा तसा वपर किया पूर्णपने निसर्गा अधीन राहन निसर्गा अधीन राहन जे व्यवसाय के लिए जता निसर्गती घटक पूर्णपने वर किया जे व्यवसाय है प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय है शेती खनकाम पशुपालन द्वितीय मध्य ज्यादा आर्थिक क्रिया है ज्यादा उद्योगधंदे कुटीर उद्योग प्राथमिक श्रेणी मध्य उत्पादित होना जो कच्चा माल है या कच्चा मला प्रक्रिया करने करनेपासन पक्का माल तैयार करने जे वे जे कारखाने जे हैं ये कारखाने हाँ द्वितीय श्रेणी आर्थिक क्रिया मध्य तृतीय आर्थिक क्रिया है ज्यादा व्यापार वाहतूक दहन वहन ये जे व्यवसाय जे हैं समावेश हा तृतीय आर्थिक क्रिया मध्य हो ज्यादा को प्रकार वस्तु के उत्पादन होत नहीं परंतु यह सेवा ज्या है या सेवान का समावेश हो सेवा भावी जे व्यवसाय जे है ये व्यवसाय ये तृतीय आर्थिक क्रिया मध्य चतुर्थ आर्थिक क्रिया ज्या है या ज्या आर्थिक क्रिया ज्यादा कुशलते आधारित कार्य कौशल्य जे है या कार्य कौशल्या आधारित या चतुर्थ आर्थिक क्रिया है एखादी व्यक्ति वेगवेग् प्रकार संगणका जे का सॉफ्टवेयर जे है या सॉफ्टवेयर की निर्मित करते जो इंजीनियर है अशा प्रकार का हा चतुर्थ श्रेणी में वेग प्रकार के संशोधन करना संशोधक जो है हा संशोधक हा चतुर्थ श्रेणी आर्थिक क्रिया में तो यह अपना एक तख्ता दिल है एक तख्ता क्रमांक दोन पॉइंट तीन ये भारता की व्यावसायिक संरचना हे दिल है एकोनीस एक ते दोन हजार अकरा या दा वर्षा का ही वर्षा की आकड़ेवारी जी है हि आकड़ेवारी ये दिल्ली है मे अपन आता जो बोल प्राथमिक आर्थिक क्रिया कि प्राथमिक सेवा क्षेत्र द्वितीय आर्थिक क्रिया कि द्वितीय सेवा क्षेत्र तृतीय आर्थिक क्रिया इतर सेवा अ तीन गटा मधे चार गटा मधे या व्यवसाय की विभाग के लिए प्रत्येक वर्षा मधे या व्यवसाय मध्य कति टक्के लोकसंख्या गुंतले आकड़ेवारी मध्य एक एकोनीस एकवन एकोनीस एकसठ एक एक्यात्तर एक दोन हजार एक नर दोन हजार अकड़ा अभी आकड़ेवारी या ठिका दिल्ली है एक दोन हजार अकरा अभी आकड़ेवारी दिल्ली है अपन हाथ संपूर्ण आकड़ेवारी जो निरीक्षण के अभ्यास जर के आकड़ेवारी मध्य प्रत्येक वर्षानुसार हे बदल अपने आड़न तो। अपन पहले जर पहले प्राथमिक सेवा क्षेत्र जे है एकोनीस एक या प्राथमिक सेवा क्षेत्र में जवरज बहत्तर टक्के लोकसंख्या हि प्राथमिक सेवा क्षेत्र में है मुझे एक्यात्तर पॉइंट नौ टक्के लोकसंख्या जी है हि लोकसंख्या प्राथमिक सेवा क्षेत्र में है भारत में दोन हजार अकरा मधे जवर जवर वीस वर्षान आकड़ेवारी मध्य बदल है दोन हजार अकरा मधे शरी शमजूर पशुपालन वन संकलन मछेमारी और खनकाम हे जे व्यवसाय जे है यह व्यवसाय मधे भारत अठेच टक्के लोकसंख्या जी है ही लोकसंख्या या ठिकाणी अवलंबून आहे आपण दुसरं बघितलं तर द्वितीय सेवा क्षेत्र जे आहे एकोणीसशे एक ला बारा टक्के लोकसंख्या साडे बारा टक्के लोकसंख्या बारा पॉईंट पाच टक्के लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या ही दो एकोणीसशे एक मध्ये आहे तर याच क्षेत्रामध्ये दोन हजार अकरा मध्ये जी लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या तेवीस पॉईंट बावन्न टक्के लोकसंख्या जी आहे ती आहे म्हणजे द्वितीय सेवा क्षेत्र है प्राथमिक सेवा क्षेत्र ही लोकसंख्या जी टक्केवारी जी है टक्केवारी कमी है 
तृतीय सेवा क्षेत्र मध्य बोनीशे एक पंद्रह पॉइंट सहा टे लोकसंख्या है तो येत्रा मधे दोन हजार अकरा ल सत्तावीस पॉइंट बावन टक्के लोकसंख्या जी है हि लोकसंख्या है ज्यादा इतर सेवा ज्यादा है अपन चतुर्थ श्रेणी या एक आठ पॉइंट पांच टक्के दोन हजार अकरा लहा पॉइंट सात टक्के जी वाढ़ जी है ही वाढ़ी है आता हे हा जो तख्ता जो है या तख्त्या आधार अपने जे का प्रश्न विचार है प्रश्न की उत्तर जी है हि उत्तर दी ये तख्त अपन आता निरीक्षण के लिए वाचन के लिए जस पहला प्रश्न आ कि तख्ता का दर्शवत मैं तख्त्या नाव का है तो तख्ता जो है तो क्या दाखवत तो भारता की व्यावसायिक संरचना हा दाखता है एक एक तो दोन हजार अकरा या कालावधि मधी व्यावसायिक संरचना हा तख्ता दाखवत है तो दुसरा प्रश्न सर्वत जास्त कार्यक्षील लोकसंख्या को व्यवसाय गुंतले है वर्षी तो प्राथमिक श्रेणी व्यवसाय मध्य सर्वे जास्त लोकसंख्या गुंतले एक एक्यावन मध्य बहत्तर पॉइंट सात टक्के बहत्तर टक्के लोकसंख्या जी है एक पॉइंट सात टक्के बहत्तर टक्के लोकसंख्या है व्यवसाय मध्य गुंतले है तो तीसरा प्रश्न है कि को व्यवसाय सर्वे कमी कार्यक्षील लोकसंख्या गुंतले है तो तृतीय जे द्वितीय सेवा क्षेत्र दह टक्के लोकसंख्या जी है एक एक्यावन मध्य हि गुंतले है नर तीसरा प्रश्न आ चौथा प्रश्न है कि कार्यक्षील लोकसंख्या को व्यवसाय वाड़ता दसत है तो तृतीय सेवा क्षेत्र मधे हि जी लोकसंख्या जी है हि लोकसंख्या वाड़ता दसत है कार्यक्षील लोकसंख्या को व्यवसाय कमी होता दसत है तो प्राथमिक श्रेणी व्यवसाय मध्य लोकसंख्या कमी होता दसत है तो सातवा प्रश्न जो है तो विचार लगे स्तंभा लेखा की तुलना कर निष्कर्ष एक परिच्छेद भारत में प्राथमिक श्रेणी की सेवा क्षेत्र कमी होता है द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेवान मध्य होता है भारत की जी अर्थव्यवस्था जी है हि अर्थव्यवस्था हलूह विकसित होता है सहावा प्रश्न आ विचार है कि आप एक एक दो हजार अक्रा या साल अ आई या ओली सांख्यकीय महती के आधार सुयोग्य आलेख तैयार कराएंगे ये अपन तो आलेख जो है आलेख तैयार के एक एक दोन हजार अक्रा ये आलेखा अपन तुलना के लिए बाबा एक एक जे प्राथमिक क्षेत्र जे है ये जास्त है तो दोन हजार अक्रा प्राथमिक क्षेत्र जी लोकसंख्या जी है हि लोकसंख्या कमी है नर द्वितीय तृतीय जी सेवा क्षेत्र जी हैं ये इत कमी दोन एक एक तो दोन हजार अकरा वाढ़ी जी है हि वाढ़ी अपना दसत है अपन या भागा मधे कार्यक्षील लोकसंख्या साक्षर निरक्षर हा जो भाग जो है यह भागा अपन यठिका अभ्यास के लिए फिर भागा मधे लोकसंख्य जे जे स्थलांतर जे है यह स्थलांतर की महत्ति अपन घर है धन्यवाद